ஹலோ வேஸ் நான் தான் அவங்க சஞ்சு நான் நிறைய வகையான வீடியோக்கள் எப்போவுமே பேசியிருக்கேங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம பேசுகிற எந்த ஒரு வீடியோ இருந்தாலும் மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கணும் அதுலேருந்து அவங்க ஏதாவது ஒரு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தாங்க நான் எப்போவுமே நிறைய வீடியோ பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அந்த ஒரு தருணத்தில் ஒரு சில சிறுகதைகள்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சில புரிஞ்ச விஷயங்கள் தெரியுங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் இப்போ இந்த வீடியோ நான் பண்ண போகிறேன் சரி வாங்க என்ன வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் ஒரு பத்து வயசு பையனோட வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்தை பற்றி இப்போ நம்ம பேசலாங்க அதாவது ஒரு பத்து வயசு பையன் சந்தோஷமாக ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு இருக்காங்க ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்கான் படிக்கிறான் அவனுக்கு வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அந்த ஒரு தருணத்தில் திடீர்னு அவங்க அப்பா இறந்து போகிறாரு அவங்க அப்பா இறந்து போனதுக்கப்புறம் அவங்க குடும்பத்துக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியல ஸோ அந்த குடும்பத்தோட வாரத்தை அந்த பையன் சும்மா ஆரம்பிக்கிறான் அவன் வேலைக்கு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு கடையில் போய் வேலைக்கு கேட்குறான் வேலையை கொடுத்துட்றாங்க அவனுக்கு என்ன வேலை கிடைக்குதுன்னா அவர் ஏதோ ஒரு முட்டை டீல் இருக்கு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா நான் ஒரு சில முட்டை என்ன <laughs> ஒரு <laughs> அந்த முதியவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு நூறு ரூபாய் எடுத்து கொடுக்குறாருங்க அப்ப சுத்தி இருந்தவங்க எல்லாருமே நம்ம எல்லாரும் பார்த்து வருத்தப்பட்டு இருக்கோம் பட் ஆனா இவருக்கு தோணி என்ன நம்ம யாருக்குமே தோணலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட இந்த சிறு சிறு தொகை அந்த பையன் கிட்ட கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த முட்டையோட தொகை விட அதிகமாகவே அந்த பையனை காசு கிடைச்சிருச்சு அப்ப அவங்க ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு நீ வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய நாளும் சரிப்பா அந்த பெரிய ஒரு குதிரை தெரியுமா அவர் எப்பவுமே நீ மனசை நினைச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு பட் இருந்தாலும் அந்த பையன் அழுதுட்டே தாங்க இருக்கிறான் அப்ப அவர் கேட்கிறாரு என்னப்பா முட்டையோட தொகை ஆயிரம் ரூபா தானே பட் ஆனா உனக்கு மொத்தமா கணக்கு போட்டு பார்த்தா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கிட்ட கிடைச்சிட்டு இருக்குமே நீ ஏன்பா வருத்தப்படுற உனக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா லாபம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முதியவர் அவர்கிட்ட கேட்குறாரு அப்போ தான் சொல்கிறான் ஒருத்தர் முதல்ல எனக்கு நூறுரூவா கொடுத்தாரு தெரியுமா அவர் என் முதலாளி தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் சொல்கிறான் இந்த கதை ஏண்டா இப்போ நீ சொன்னேன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையடா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் இந்த ஒரு தருணத்தில் அந்த கதையோட முதலாளியோட நம்ம மூளையை தாங்க பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா முட்டை உடஞ்ச விஷயத்த பார்த்துருக்காரு பார்த்து அந்த இடத்துல அந்த பையனை அவர் அடிச்சுருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாருமே ஏன் அடிக்கிறீங்க சின்ன பையன் தானே விட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனுக்கு எல்லாரும் வக்காலத்தை வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல அவர் ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்கிறாரு என்ன பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறு தொகையை நம்ம கொடுக்கலாம் பப்ளிக் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் ஏதாவது முன் வந்து ஒரு விஷயத்தை செஞ்சால் எல்லாருமே நம்ம மாட்டை அந்த மாதிரி தானே எல்லாருமே செஞ்சுட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ட்ரை பண்ணார் பட் ஆனால் திங்க் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு எல்லாருமே அந்த காசு கொடுத்துட்டாங்க ஆக மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதலாளிக்கு முட்டையோட நஷ்டமும் வரல எக்ஸ்ட்ரா காசும் வந்துருச்சுங்க ஸோ இதில் இருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கூடிய விஷயம் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு கேவலமான சுச்சுவேஷன் அதாவது ரொம்ப கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அந்த இடத்துல திங்க் பாசிட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த முன்னே எடுத்து நிறுத்தி நம்ம பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டாக செய்ய முன் வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வெற்றி பெற முடியும் இந்த விஷயத்தை எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும்னு நினச்சேன் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஏன் டிஸ்லைக் பண்ணுறீங்கிறத மறக்காமல் கான்வர்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலோட ரெகுலர் வீடியோஸ் எல்லாமே நாங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் அப்டேட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதற்கான லிங்க் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கே கூட போய்ட்டு எங்கள் வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்கலாம் வேறு நல்ல சொல்ல சந்திக்கிறேன் அதுவரை எங்களை எப்படி வெளிப்பெ